একটি সারণীর কলম শিরোনামগুলো থাকে প্রথম সারিতে বা একেবারে উপরের সারিতে শিরোনামের লেখা সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভিতরে মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত থাকে এবং শিরোনামের লেখা সাধারণত মোটা অক্ষর বিশিষ্ট হয় শিরোনামের লেখা মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত করা এবং মোটা অক্ষর বিশিষ্ট করার কয়েকটি পদ্ধতি আছে যেমন এর আগের পর্বে দেখানো হয়েছে কলাম শিরোনামের অংশে সকল সূচনা টিডি ট্যাগ এবং সমাপনী টিডি ট্যাগ মুছে টিএইচ ট্যাগ টাইপ করা হয়েছে টিএইচ এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে টেবিল হেডার বা টেবিল হেডিং টিএইচ ট্যাগ ব্যবহার করার ফলে কলাম শিরোনামগুলোর অক্ষর মোটা বা বোল্ড হয়ে গেছে এবং শিরোনামগুলো সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভেতর মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এছাড়া থ্রেড ট্যাগ ব্যবহার করেও কলাম শিরোনামগুলোর অক্ষর মোটা করে দেওয়া যায় এবং একই সঙ্গে শিরোনামগুলো মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায় কলাম শিরোনাম অংশ থেকে টিএইচ মুছে আবার টিডি করে দিতে হবে রিপ্লেস কমান্ড ব্যবহার করে সহজে এবং কম সময়ে এ পরিবর্তন সম্পন্ন করা যেতে পারে এ জন্য ইনসার্সন পয়েন্টার প্রথম সূচনা টি আর ট্যাগের বাম পাশে বা ডান পাশে ক্লিক করে স্থাপন করতে হবে এইচ টি এম এল এডিটারের মেনিউ থেকে রিপ্লেস কমান্ড দিতে হবে রিপ্লেস ডায়ালগ বক্স আসবে রিপ্লেস ডায়ালগ বক্সের ফাইনাল ওয়ার্ড এডিট বক্সে টিএইচ টাইপ করতে হবে রিপ্লেস উইথ এডিট বক্সে টিডি টাইপ করতে হবে রিপ্লেস ডায়ালগ বক্সের ফাইন্ড নেক্সট বোতামে ক্লিক করতে হবে প্রথম সূচনা টিএইচ ট্যাগ সিলেক্টেড হবে রিপ্লেস ডায়ালগ বক্সের রিপ্লেস বোতামে ক্লিক করতে হবে প্রথম সূচনা টিএইচ ট্যাগ মুছে ওই স্থানে সূচনা টিডি ট্যাগ বসে যাবে এবং পরবর্তী টিএইচ সিলেক্টেড হবে ডায়ালগ বক্সের রিপ্লেস বোতামে ক্লিক করতে হবে সিলেক্টেড সূচনা টিএইচ মুছে ওই স্থানে সূচনা টিডি ট্যাগ বসে যাবে এবং পরবর্তী সূচনা টিডি ট্যাগ সিলেক্টেড হবে এভাবে প্রথম সমাপনী টি আর ট্যাগের উপরে সর্বশেষ সূচনা টিএইচ ট্যাগ মুছে সূচনা টিডি ট্যাগ বসে যাবে রিপ্লেস ডায়ালগ বক্সের ক্লোজ বোতামে ক্লিক করে ডায়ালগ বক্স বন্ধ করে দিতে হবে এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারের রিফ্রেশ বা রিলোড আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে কলাম শিরোনামের লেখা সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভেতরে বাম বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এবং লেখাগুলো স্বাভাবিক অক্ষর বিশিষ্ট হয়ে গেছে সূচনা থেড ট্যাগ টাইপ করতে হবে সমাপনী টি আর ট্যাগের নিচে সমাপনী থেড ট্যাগ টাইপ করতে হবে সূচনা থেড ট্যাগের ভেতরে থেড এলিমেন্টের ডান পাশে ইনসার্সন পয়েন্টার বসিয়ে কিবোর্ডের স্পেস বারে একবার চাপ দিতে হবে ইনলাইন স্টাইল হিসেবে টাইপ করতে হবে স্টাইল সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা টেক্সট হাইফেন অ্যালাইন কোলন সেন্টার সেমি কোলন ফন্ট হাইফেন ওয়েট কোলন বোল্ড সেমি কোলন ডাবল ইনভার্টেড কমা এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোড আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে কলাম শিরোনামের লেখা সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভেতর মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এবং লেখাগুলো মোটা অক্ষর বিশিষ্ট বা বোল্ড হয়ে গেছে ইন্টারনাল স্টাইলের সাহায্যেও কলাম শিরোনামের লেখা সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভেতর মধ্য বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায় এবং লেখাগুলো মোটা অক্ষর বিশিষ্ট বা বোল্ড করে দেওয়া যায় এজন্য জন্য সূচনা থেড ট্যাগের ভেতর থেকে স্টাইল সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা টেক্সট হাইফেন অ্যালাইন কোলন সেন্টার সেমি কোলন ফন্ট হাইফেন ওয়েট কোলন বোল্ড সেমি কোলন ডাবল ইনভার্টেড কমা লেখা মুছে দেওয়া হলো এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করা হলো ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোড আইকনে ক্লিক করা হলো দেখা যাচ্ছে কলাম শিরোনামের লেখা স্বাভাবিক অক্ষর বিশিষ্ট হয়ে গেছে এবং বাম বিন্যাসে বিন্যস্ত রয়েছে এবার ইন্টারনাল স্টাইলের কাজ করতে হবে এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে ইন্টারনাল স্টাইলের সূচনা স্টাইল ট্যাগ এবং সমাপনী স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে হেড অংশের ভেতরে এর আগে সমাপনী হেড ট্যাগের নিচে এবং বডি ট্যাগের উপরে অর্থাৎ সমাপনী হেড ট্যাগ এবং সূচনা বডি ট্যাগের মাঝখানে সূচনা স্টাইল ট্যাগ এবং সমাপনী স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে তাতেও একই কাজ হয়েছে যেমন সূচনা পি ট্যাগের পরে লেখার শেষে 
সমাপনে পি ট্যাগ ব্যবহার না করলেও চলে কাজের অসুবিধা হয় না কিন্তু সমাপনে পি ট্যাগ ব্যবহার করাই হচ্ছে নিয়ম সিদ্ধ না হলে যে কোনো পর্যায়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে তেমনি হেড অংশের ভেতরে ইন্টারনাল স্টাইলের সূচনা স্টাইল ট্যাগ এবং সমাপনে স্টাইল ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে এটাই নিয়ম সিদ্ধ বর্তমান উদাহরণে সমাপনে হেড ট্যাগের উপরে শেষ লাইন রয়েছে লেফট অ্যাঙ্গেল লিঙ্ক রেল সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা স্টাইল শিট ডাবল ইনভার্টেড কমা রেফ সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা নিউ ওয়ান ডট সি এস এস ইনভার্টেড কমা স্ল্যাশ রাইট অ্যাঙ্গেল এই লাইনের ডান পাশে ইনসাশন পয়েন্টার বসিয়ে এন্টার বোতামে চাপ দিতে হবে ইনসাশন পয়েন্টার ওই লাইনের নিচে চলে আসবে সূচনা স্টাইল ট্যাগ টাইপ করতে হবে লেফট অ্যাঙ্গেল স্টাইল টাইপ সমান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমা টেক্সট স্ল্যাশ সি এস এস ডাবল ইনভার্টেড কমা রাইট অ্যাঙ্গেল সূচনা স্টাইল ট্যাগের নিচের লাইনে সমাপনে স্টাইল ট্যাগ টাইপ করতে হবে লেফট অ্যাঙ্গেল স্ল্যাশ স্টাইল রাইট অ্যাঙ্গেল সূচনা স্টাইল ট্যাগ এবং সমাপনে স্টাইল ট্যাগের মাঝখানে ইন্টারনাল স্টাইল টাইপ করতে হবে থেড সেকেন্ড ব্র্যাকেট টেক্সট হাইফেন অ্যালাইন কোলন সেন্টার সেমি কোলন ফন্ট হাইফেন ওয়েট কোলন বোল্ড সেমি কোলন সেকেন্ড ব্র্যাকেট এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোর আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে কলাম শিরোনামগুলো সংশ্লিষ্ট ঘর বা সেলের ভেতরে মধ্যবিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এবং লেখার অক্ষরগুলো মোটা বা বোল্ড হয়ে গেছে তবে ইন্টারনাল স্টাইল এবং সি এস এস এ কোড টাইপ করার নিয়ম প্রায় একই রকম বর্তমান উদাহরণের ইন্টারনাল স্টাইল ব্যবহার করে সারণের আরও কিছু ফরম্যাটিং বা সাজসজ্জার কাজ দেখা যেতে পারে এই জন্য ইনলাইন স্টাইল এবং ইন্টারনাল স্টাইলের সব কোড মুছে ফেলতে হবে এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোর আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে বর্তমান সারণীটি একেবারে শুরুতে তৈরি করা সাজসজ্জা বিহীন একটি সারণীতে পরিণত হয়েছে এবার ইন্টারনাল স্টাইলের সাহায্যে সারণী ফরম্যাটিং এর আরও কিছু কাজ শেখার জন্য সূচনা স্টাইল ট্যাগ এবং সমাপনী স্টাইল ট্যাগের মাঝখানে টাইপ করতে হবে টেবিল সেকেন্ড ব্র্যাকেট বর্ডার কোলন ওয়ান পি এক্স সলিড ব্ল্যাক সেমি কোলন সেকেন্ড ব্র্যাকেট এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোড আইকনে ক্লিক করতে হবে দেখা যাবে মূল সারণীর বাইরের চতুর্দিকে রেখাবেষ্টনী যুক্ত হয়েছে কিন্তু ঘর বা সেলে কোনো রেখাবেষ্টনী যুক্ত হয় নাই ঘর বা সেলে রেখাবেষ্টনী যুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় স্টাইল হিসেবে টাইপ করতে হবে টি এইচ কমা টি ডি সেকেন্ড ব্র্যাকেট বর্ডার কোলন ওয়ান পি এক্স সলিড ব্ল্যাক সেমি কোলন সেকেন্ড ব্র্যাকেট এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারে রিফ্রেশ বা রিলোর আইকনে ক্লিক করলে দেখা যাবে সারণীর প্রতিটি ঘর বা সেলে রেখাবেষ্টনী যুক্ত হয়েছে কিন্তু ঘর বা সেলের লেখা রেখাবেষ্টনীর সঙ্গে প্রায় লেগে রয়েছে লেখার চারদিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকলে দেখতে ভালো লাগবে এবং পড়তেও সুবিধা হবে ঘর বা সেলের ভেতরের লেখার চারদিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করার জন্য টি এইচ কমা টি ডি স্টাইলের ব্ল্যাক সেমি কোলন এর ডান পাশে ইনসাশন পয়েন্টার বসিয়ে টাইপ করতে হবে প্যাডিং কোলন ফাইভ পি এক্স সেমি কোলন এইচ টি এম এল এডিটার সেভ করতে হবে ব্রাউজারের রিফ্রেশ বা রিলোর আইকনে ক্লিক করলে দেখা যাবে সারণীর প্রতিটি ঘর বা সেলের রেখাবেষ্টনীর ভেতরের লেখার চারদিকে পাঁচ পিক্সেল করে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে 
पांच पिक्सल परिवर्ते दस पिक्सल टाइप कर ले दस पिक्सल को फाका जैगा तैरी हत इंटरनल स्टाइल सहाज्ये शाड़ी बैकग्राउंड रंग आरोप करा जाए गोटा सारण बैकग्राउंडे एक ही रंग प्रयोग करार्जन टेबल एलिमेंट स्टाइल भेतरे ब्लैक सेमिकोलर पर टाइप करते बैकग्राउंड हाइफेन कलर कोलन हैश डिईबीट सेवन हम बार्लिवुड रंग हेक्सा डेसिमल कोड एच टी एम एल एडिटर सेव करते ब्राउजारे रिफ्रेश रिलोड आईकने क्लिक करते देखा जा गोटा सारण बैकग्राउंडे बार्लिवुड रंग आरोपित हो शुद्ध कलम शुरोन शाड़ी बैकग्राउंड रंग आरोप करार्जन थेड टैग व्यवहार करते सूचना कैपन टैगर नीचे एवं प्रथम टीआर टैगर ऊपर सूचना थेड टैग टाइप करते प्रथम समापनी टीआर टैगर नीचे समापनी थेड टैग टाइप करते इंटरनल स्टाइल तृत्य स्टाइल हिसेब टाइप करते थेड सेकेंड ब्रैकेट बैकग्राउंड हाइफेन कलर कोलन हैश सी एफ एफ सेवेन जिरो सेमिकोलन सेकेंड ब्रैकेट डार्क अलिव ग्रीन रंग हेक्सा डेसिमल कोड एच टी एम एल एडिटर सेव करते ब्राउजारे रिफ्रेश रिलोड आईकने क्लिक करते देखा जा सारण कलम शुरोन शाड़ी बैकग्राउंडे डार्क अलिव ग्रीन रंग आरोपित हो प्रयोजन मन कर ले शी तीन शाड़ी पर पर बैकग्राउंडे रंग आरोप करा दुई शाड़ी पर पर भिन्न रंग आरोप करार्जन इंटरनल स्टाइल चतुर्थ स्टाइल हिसेब टाइप करते टीआर कोलन एन टीच हाइफेन चाइल्ड फार्स्ट ब्रैकेट टू एन फार्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट बैकग्राउंड हाइफेन कलर कोलन येलो सेकेंड ब्रैकेट एच टी एम एल एडिटर सेव करते ब्राउजारे रिफ्रेश रिलोड आईकने क्लिक करते देखा जा कलम शुरोन बदे प्रति द्वित शाड़ी बैकग्राउंडे हलूद रंग आरोपित हो इंटरनल स्टाइल टीआर एलिमेंटर स्टाइल टू एन एर परिवर्ते थ्री एन टाइप करा हल एबार एच टी एम एल एडिटर सेव करा हल ब्राउजारे रिफ्रेश रिलोड आईकने क्लिक करा हल देखा जा कलम शुरोन बदे प्रति तृत्य शाड़ी बैकग्राउंडे हलूद रंग आरोपित को एक विशेष शाड़ी बैकग्राउंडे भिन्न को रंग आरोप करार्जन इन लाइन स्टाइल व्यवहार करते धरा जा पाँच नम्बर क्रमिकर शाड़ी बैकग्राउंड रंग हिसाब से सबुज रंग व्यवहार करते हैं अक्षरे सदा रंग प्रयोग करते हैं यह टी एम एल एडिटर पंचम सूचना टीआर टैगर भेतरे टीआर एलिमेंटर डान पास इन्सासन पॉइंटर बसिए एक बार स्पेस बारे चाप दिए टाइप करते स्टाइल समान समान डबल इनवार्टेड कमा बैकग्राउंड हाइफेन कलर कोलन ग्रीन सेमि कोलन कलर कोलन ह्विट डबल इनवार्टेड कमा एच टी एम एल एडिटर सेव करते ब्राउजारे रिफ्रेश रिलोड आईकने क्लिक करते देखा जा पाँच नम्बर क्रमिकर शाड़ी बैकग्राउंड रंग हिसेब सबुज रंग आरोपित होक्षर रंग हो सदा